¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo tutorial y esta vez les voy a enseñar a cómo realizar o cómo convertir un pincel en un pincel para difuminar. En este caso yo tengo un pincel abanico que no utilizo, le voy a quitar los laterales hasta dejar la mecha completamente central y aquí es donde voy a empezar a entresacar los pelitos, voy a dejarlos por la mitad, de la mitad hacia arriba van a quedar menos y de la mitad hacia la raíz van a quedar más, ahí sí no le vamos a quitar nada entonces el corte se debe notar o la división se debe notar, aquí estoy entresacando con estas tijeritas que se usan para cortar las cejas estoy entresacando, entresacando y voy debilitando la punta, voy dejando menos pelos de medios a puntas y de raíz a medio si sí quedan los pelitos completos entonces poco a poco empezamos a entresacar, vamos peinando con el dedo, vamos quitando los pelitos que van quedando ahí y este video es especial para aquellas personas que no consiguen eh, una, un pincel de, para difuminar o para hacer degradé eh, cerca en alguna tienda de belleza, en alguna distribuidora eh, no lo consiguen o, o simplemente no lo compran, no lo pueden comprar por internet porque no sabe, porque no tiene acceso, bueno, eh, de muchas maneras y entonces este pincelito abanico sí es muy fácil de conseguir y ustedes lo pueden convertir perfectamente en un pincel que les sirva para difuminar o para hacer degradez en las uñas con esmaltado semipermanente ¿Sí? tengan en cuenta que es para esmaltado semipermanente porque para esmalte tradicional pues con la esponjita perfectamente se puede hacer el, el, el degradé muy bien aquí estamos cortando los laterales vamos a dejarlo lo más recto que se pueda sigan entresacando hasta que queden poquitas mechitas a la hora de humedecer el pincel con el esmalte se van a ver como si fuera nada más tres pelitos porque todas se van a unir entonces vean cómo se parece este pincel al que venden realmente para difuminar. Queda demasiado parecido y cumple la misma función. Así que pues les recomiendo que lo, que lo hagan. Tiene muy buen resultado y se los voy a probar en este video porque vamos a hacer degradés para que ustedes vean que sí funciona. Entonces como ven tiene volumen en la raíz pero de medios a puntas ahora es más débil eso es lo que necesitamos para hacer un degrade aquí lo pueden apreciar mejor ahí está bueno vamos a probar en un, con un pedacito de plastilina voy a pegar aquí una uña un tip pero voy a limpiar primero acá esto voy a usar tres colores de una misma gama y vamos a empezar a probar nuestro pincel aplicar un mora, un fucsia y un rosa más claro hacemos esto y con el pincel empezamos a unir los colores de arriba hacia abajo de arriba hacia abajo y después empezamos a hacer movimientos como en zigzag o como en setas suavemente sin despegar el pincel de la uña cuando ya vemos que tiene mucha cantidad de pincel, limpiamos en la servilleta y seguimos bajando los tonos para unirlo con el más claro. Cuando hay un tono más claro, así como este de la punta, que es un tono como que eh, se ve más diferente que el anterior, o sea, hay bastante contraste entre este y el que está al lado, eh, es un poco más demorado hacer eh, el, el degradé pero se puede lograr poco a poco con el pincel se puede lograr uniendo los dos colores y empezando a hacer movimientos de arriba hacia abajo y luego hacer movimientos en zigzag esta es la primera capa que estamos aplicando de los tres tonos que ustedes acabaron de ver entonces ahora vamos a empezar de forma verti eh, vertical horizontal perdón hacia los lados rápidamente con el pincel hacia, hacia un lado, hacia el otro, hacia un lado, hacia el otro para ir uniendo los tonos con esas cuatro mechitas que tenemos en la punta del pincel traten de ir limpiando el pincel cuando vayan llegando a la parte clara quítenle esa parte o el exceso de oscuro que tengan las puntas 
vamos a llevar a lámpara por 30 segundos y luego vamos a aplicar la segunda capa igual que pusimos la capa al principio un color junto al otro y vamos a unir ahora los dos colores movimientos verticales hacia allá y hacia acá, hacia allá y hacia acá hasta ir desapareciendo la línea que marca o la línea de marcación entre esos dos colores limpiamos el pincel y ahora nos vamos para el color claro y el anterior poco a poco sobre todo estos dos tonos son los que poco a poco se van a unir y se va a ver menos la diferencia cuando un tono es muy contraste con el otro, que son muy diferentes, ahí es donde nos toma un poco más de tiempo desaparecer esa línea, pero se logra, con paciencia se logra, poco a poco, de un lado hacia otro, movimientos de zigzag, movimientos a lo largo, hasta que logremos mezclar bien el color y sacar un color nuevo del producto de esa mezcla entre esos dos colores. me parece que el, fin, el pincel cumple su función así que si usted está lejos de un lugar donde lo pueda conseguir o en su país o en su ciudad definitivamente no lo consigue pueden hacerlo de esta manera volvimos otra vez a la parte oscura y empezamos a bajar a la punta poco a poco hasta lograr desaparecer esa línea de contraste Aquí todavía se nota un poco en la punta, veanlo ustedes, entonces lo que vamos a hacer es hacerle ahí otro poquito Ponemos el pincel de forma eh, horizontal y hacemos trazos así como atravesaditos Listo, llevamos a lámpara por 30 segundos y luego vamos a aplicar el brillo finalizador para que ustedes puedan ver cómo queda finalmente un trabajo de degradé con este pincel que acabamos de arreglar aquí muy bien vamos a probar con otros dos colores vamos a ponerlo eh, vamos a llevarlo a lámpara por 30 segundos y vamos a probar otra uña con otros dos colores en este caso vamos a usar este morado pero lo vamos a hacer así de forma vertical lo mismo unimos los dos colores hacia arriba y hacia abajo y luego empezamos en movimientos de zig zag así 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 y luego nos vamos hacia arriba y hacia abajo hasta que se unen los dos colores y se pierde la línea que marcan estos dos colores Llevamos a lámpara por 30 segundos esta primera capa y luego hacemos la segunda. Nuevamente unimos los dos colores y empezamos a hacer movimientos de arriba hacia abajo. Si ustedes ven que el pincel tiene, está cargado de mucho color oscuro, simplemente límpienlo en la servilleta y síganlo pasando hacia el color claro. Vea cómo funciona, ya llevamos una uña de tres colores, llevamos una uña de dos colores en forma vertical o a lo largo. vean la forma como queda aplicamos brillo finalizador para que ustedes puedan apreciar mejor el resultado y ahora vamos a hacer una uña que tenga dos colores pero de forma eh, horizontal aquí hay dos colores de contraste que no son de la, de la misma gama es decir que hay bastante diferencia entre ellos dos y de, de, con movimientos así horizontales vamos a ir uniendo y quitando esa línea que los une 
esta es la primera capa recuerden que cuando ya logremos el resultado curamos en lámpara por 30 segundos y hacemos la segunda capa vamos limpiando el pincel aquí yo veo que el pincel todavía está como un poco abierto entonces lo que voy a hacer es cortar este pelito de acá y dejarlo un poco más angosto vamos a aplicar ya la segunda capa ya lo curamos en lámpara aplicamos la segunda capa y seguimos difuminando bueno no olviden que yo les dejo eh, las fotos de todos los trabajos en mi instagram pueden encontrarme como arroba arte y belleza vicky eh, al instagram pueden enviarme las fotos de todos los trabajos que ustedes hagan que hayan aprendido a hacer en mi canal y es muy bonito recibir o sea muchas muchas fotos hay personas que me mandan eh, los trabajos que le están haciendo a sus clientas las prácticas que están haciendo en las uñas y eso pues es muy bonito porque me da a entender que estos videos no son en vano que realmente les ha servido a muchos de ustedes para el paso siguiente a su profesión hay personas que no tienen cómo realizar cursos o cómo asistir a unas academias y pues en este canal han aprendido todo lo que tienen que aprender para que ya puedan lanzarse a empezar a, a trabajar en este hermoso arte de las uñas muy bien vamos a finalizar aquí con brillo finalizador y como pueden ver ustedes el resultado de este difuminado es muy bueno muy bonito a mí me gusta mucho el resultado espero que lo practiquen que se suscriban a mi canal comenten cómo les está pareciendo todos estos videos y bueno no olviden activar la campanita de notificación para que youtube les avise cuando subimos un nuevo tutorial de enseñanza como este eh, el difuminado también lo pueden hacer con un pincel liner como este pero se van a demorar mucho más tiempo entonces lo recomendado es que conviertan un pincel abanico en un pincel difuminado aquí les dejo el resultado nos vemos en un próximo tutorial